Suéltenme. Le digo que yo soy el presidente de la república. Ah, no dijo eso, viejo. Caminé. Suéltenme, la van a pagar muy caro. Si llegamos. Suéltenme. Julen. Sí, eres el presidente. Así es como haces negocios. Haciéndome una emboscada. ¿De qué emboscada hablas? ¿Qué significa esto, Casillas? Ya me cansé de solucionarte los problemas del país. De que se acabaron los muertos, la violencia, las drogas. Eso es lo que quiero. Madre. Que haya paz. Por eso insistí en verte. Ya estoy harto de tanto muerto. Quiero llegar a acuerdos. A ver, trataron de quebrarme cuando intentaba venir contigo. Te lo juro que yo no tuve nada que ver. Seguro ya se dieron cuenta de que no estoy en los esquemas de seguridad. Me valen más esos esquemas de seguridad. Aquí se hace lo que yo te diga. ¿Te quedó claro? No lo pueden haber secuestrado, Alfaro. ¿Al presidente de la república te cae? Atención a todas las unidades. Código rojo 1, repito, código rojo 1. el convoy presidencial. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? ¿No puede haberse desaparecido así nada más? ¡Órale! ¡Encuéntrenme al presidente para allá! ¿Se puede saber qué demonios está pasando, Alfaro? Mm, sí, para que luego se lo digas a tu noviecita, la reportera. <risa> Mira cómo nos fue con eso, con el barrio chino, ¿eh? Con lo que anda diciendo, parece que estamos en guerra. Estamos en guerra, Alfaro. Estás en Código Rojo 1. ¿Dónde está Gómez Labrador? Ah, ¿de verdad? Entonces ahora, además de trabajar para el narco, también trabajan para la CIA. No lo sabía. Alfaro, acaban de reportar explosiones en pleno centro de la ciudad y se dice que puede estar involucrada la caravana del presidente. Así que déjate de jaladas. Mira. ¿Por qué mejor tú y tu amiguito sueltan toda la sopa? Porque los voy a mandar a arrestar. Ni creas que no sé que ustedes organizaron este encuentro entre el señor presidente de la República y ese criminal, Aurelio Casillas. A mí se me hace que en quien está involucrado en esto eres tú, Rigoberto. ¿Sabes qué, Bernardito? Me voy a hacer mi trabajo, porque evidentemente tú no puedes hacer el tuyo. Alfaro. ¿Qué? No logramos contactar a nadie del primer anillo de seguridad. Vamos cargo el payaso. ¿Cómo la ve? Se puso un camión enfrente y se puso un camión atrás. Nos quedamos en medio y ahí fue donde nos emboscaron estos vatos. Pues por la fuerza del fuego. ¿Cuál fuerza del fuego, hombre? Podría ser un cártel rival. Ah, ¿Cuál rival? Tienes muchos enemigos, Casillas. Déjame hablar con mis hombres. Ellos pueden averiguar. ¿Qué van a averiguar tus hombres, hombre? Yo tengo los míos en eso. Lo mejor es. ¿Qué huele? Aquí el Graña se mandó las imágenes. También claritas, jefe. ¿eh? Mire. A ver. Ah, mira. Ese es Lucas Manzano. Ah, tu perro de la DEA. ¿Les dijiste que te ibas a reunir conmigo? Para nada. Ellos no están autorizados para hacer operaciones de este tipo en el país. Y mucho menos. Si no me consultan. Pues te están viendo la cara, vato. No, 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 no. I need more resources. The cartels surpasses in weapons, in technology, in people, in... Drops in paradise, Lucas. Fuiste tú, ¿verdad, Manzano? ¿Hasta qué punto vas a seguir con la misma obsesión de lobo de acabar con casillas? ¿Quién te dio el pitazo? Alfaro. No sé de qué me están hablando. Casillas quería reunirse con el presidente y nosotros mismos lo gestionamos. ¿Ah? Y eso los hace sentir muy orgullosos, ¿no? 
de ser unos excelentes agentes de la DEA a pasar ahora a la cera de enfrente ayudando al narco. Ay, manzano, por favor, aquí nadie se chupa el dedo. A este presidente nadie lo saca de su política de abrazos no balazos. Él quería una reunión con Casillas, nosotros se la conseguimos. Ya. Yeah. ¿Y ahora qué sigue? ¿Que le den a Casillas una secretaría? ¿Y tú qué pretendías? ¿Mm? ¿Matar a Casillas? ¿Y que el país se convirtiera en un caos peor? ¿Sabes qué vas a lograr, Lucas? Que saquen a la Real de México. Exactamente como pasó en Venezuela. Respira, 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 respira. ¿Sí? ¿Me jugas, ¿Me jugas que no estás haciendo esto para hacerme sentir mal, papá? ¿Eh? Rocco, llévame al médico. Esto parece ser un infarto. No, no, a ver. No te quedes ahí, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. No espera, 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 espera. No, sé, no será nada más que te pasaste de las pastillitas azules esas que usas con Belén. Hasta para eso eres imbécil. Vas a quedar en peor situación si me muero. No, ey, no digas eso. ¡Ey, Rey! ¡Rey! Hola, Belén. Oye, le estoy hablando a tu papá y no me contesta. Eh, eh, está discutiendo con Rojo. Pero se sintió mal, no, no, no sé qué hacer. ¿Cómo que se siente mal? Dile que me conteste el teléfono. Respira, respira. Respira, respira. Papá, papá, te amo, Belén. ¿Qué? Belén, se siente muy mal. No puede respirar. A ver, si se sintió mal de repente, márcale a la ambulancia, por favor. Llámale a una ambulancia y dile a Rojo que se largue. Voy para allá. Belén. Está pasando algo raro en la Secretaría de Seguridad. Se filtró información sobre una alerta roja tipo 1. ¿Qué es eso? Desaparición del presidente. Sácalo como noticia de última hora. ¿Tienes suficiente información? En eso estoy, pero nadie ha logrado comunicarse con él. Todo el mundo está vuelto loco. Prepara lo que tengas que hacer. Y prepárate. Cuentas con todo mi apoyo. Me tengo que ir. Sí. Tengo un asunto familiar que tengo que resolver. No te preocupes. Es una gran noticia. Cada que mi papá empieza con sus escándalos se me alteran los nervios. ¿Cómo se le ocurre armar semejante escándalo con los chinos? No, 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 y aparte habían cámaras en todas partes. Todo el mundo los vio, pues, al Ismael, a la Felina y a la Aurelio. Hay varios videos circulando en las redes. Oye, y a todas estas, nosotras no podemos hacer absolutamente nada, ¿eh? Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de México con esa guerra que se acaba de empezar. Ya conté, ya conté. Agarra eso. Por acá viene la señal. Busquen en cada puerta, cada estacionamiento. No dejen una piedra sin mover, ¿me escucharon? Por allá, por allá algunos. Mira, así va a estar el pedo. Me vas a dejar operar tranquilo. Todas las muertes, los secuestros, la violencia, las drogas, te las voy a pasar a Estados Unidos silenciosamente. ¿Eh? Ten cuidado con lo que haces, Casillas. Lo menos conveniente es tener fricciones con los gringos en este momento. Tú y yo nos vamos a arreglar, pero los gringos se van a arrepentir de lo que me hicieron. Ahora sí se van a enterar quién es Aurelio Casillas. ¿Qué fue? Ya nos cayeron, miren. ¿Qué? ¿Eh? Te dije que me iban a encontrar. Tengo implantado un chip. Ah, me la... Esto no lo vamos a poder topar, Zuc. No sé. ¿Dónde se metió el presidente? Voy a ser el secretario de Seguridad Pública al que se le perdió un presidente. Ya se volvió a perder la señal. Espera. Está qué? llegando información. ¿Qué? ¿Qué, qué dice? ¿Eh? Dice hacia allá. A ver, es el teléfono del presidente. Señor presidente, aquí al faro. ¡Rápido, la alcantarilla! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá, señor! ¡El presidente! ¡Cúbralo! ¡Vamos, Suk! Señor presidente. ¡Traigan las camionetas! ¡Traigan las! 
con la felina siempre hemos invertido en arte. Porque los valores son muy relativos. Nadie puede cuestionarte por qué una pieza cuesta lo que cuesta. Entonces, estaba pensando que con tu nueva identidad de Rebecca Williams podrías volverte coleccionista. Pero cambiando un poquito el tema, algo que sí, no sé si a ustedes se les haga raro, pero que mi papá haya dejado ir a la mecha estando embarazada. Sí. O sea, por más Aurelio Casillas que haya vuelto a ser, pues sí, siempre ha estado pendiente de sus hijos. Él dice que es la forma de protegerla a ella y al bebé que está esperando, manteniéndola bien lejos de todo lo que huela a narco. Mamá. ¿Mm? Mamá, tú que estoy en mi mochila, la que traía ayer en la noche, ¿la tienes tú? ¿No? ¿Segura? ¿Sí? A ver, ¿por qué no le preguntas a la muchachita esa que trajiste? Hija de la, no se puede perder lo que hay en esa mochila, mamá. Un balance con todas las bajas que tuvimos. ¿Mm? Ya casi lo tenemos, ¿eh, jefe? Hey, y me busca más gente también. Greñas, comunícame con la felina. Sí, señor. Vamos por eso, pues. Ahorita los alcanzo. Arre. ¿Qué huele, felina? ¿Ontas? No, pues por aquí saliendo del rancho Zambrana que tenía algunas cositas pendientes. ¿Qué pasó? Oye, ¿puedes arrancarte de una para Colombia? Es que quiero montar una operación allá en tu tierra, pues. Pero pues vos sabes que conmigo contás para las que sea, pero sí quiero que tengas en cuenta una cosa. Yo no estoy muy bien parada por allá. Tú tranquila, yo nervioso. Acá lo hablamos. Aquí te aguanto. Bueno, listo, pues. Chao, pues. Arre. Doctor, ¿cómo está? Eh, al parecer tuvo un infarto el miocardio. Le estamos haciendo los análisis. Bueno, es un muy fuerte. Va a salir bien de todo. Doctor, por favor, haga todo lo que tenga que hacer para que él esté bien. Claro que sí. Voy a hablar con él. Sí. ¿Qué te pasa, Roco? ¿Por qué estabas discutiendo con él, güey? Porque no tengo atole en las venas como tú. Por eso. Belén no te va a perdonar esto. ¿Perdonar qué, idiota? ¿Eh? No es mi culpa que Belén haya llegado a la casa y se haya acabado mi viejo. ¿Mm? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que eres un perrito faldero. Ese es el problema. ¿No te has dado cuenta que desde que llegó Belén está poniendo papá contra nosotros? ¿Sí? ¿Te queda claro o no? No. Yo sí sé valorar la inteligencia de Belén y el cariño que tiene por papá. En cambio, tú... te la pasas con la mirada. ¿Qué crees que no nos damos cuenta que te mueres por ella? Eres ordinario, Rocco. Por lo tanto, predecible. Güey, eres un pusilánime. Esta mujer viene a destruir nuestra familia y te pones como tapete. ¿Por qué pasó esto? No sé. No sé por qué pasó. Estaba hablando con él, le dolió el pecho, no pudo respirar bien. No sé, ¿tiene algún problema de salud? Porque tú deberías de saber eso. Tú eres su mujer. ¿Eh? A mí no me hables así. Tu papá se va a poner bien y me va a decir la verdad. Porque a mí me parece que tú lo contrariaste y le causaste este disgusto. Así fue. 